టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీకి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి ప్లీనరీ వేదికకు ప్రగతి ప్రాంగణంగా పేరు పెట్టారు ఆరు అడుగుల ఎత్తైన ప్లీనరీ వేదికను అరవై మంది కూర్చునేలాగా ఏర్పాటు చేశారు సీఎం కేసీఆర్ ఉండేందుకు గదుల్ని కూడా సిద్దం చేశారు రేపు ప్లీనరీ జరగనుండగా ఇప్పటికే నగరమంతా పార్టీ జెండాలు స్వాగత తోరణాల్ని ఏర్పాటు చేశారు టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సమావేశాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు గులాబీ నేతలు మంత్రులు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్య నేతలు సమావేశానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను స్వయంగా పరిశీలిస్తున్నారు కొంపల్లిలో జరగనున్న ప్లీనరీ ఏర్పాట్లను మంత్రులు ఈటెల రాజేందర్ తలసాని ఎంపీలు బాల్క సుమన్ సంతోష్ కుమార్ ముఖ్య నేతలు చూశారు ఇప్పటికే ప్రధాన వేదిక నిర్మాణం పూర్తయింది వేదికపై ఎవరెవరు కూర్చోవాలి గ్యాలరీల ఏర్పాటు సభా ప్రాంగణంలో డిజైనింగ్ జిల్లాల నుంచి వచ్చే నేతలు ప్రతినిధులకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి ప్లీనరీకి పార్టీ సర్పంచ్ నుంచి సీఎం వరకు అన్ని స్థాయిల ముఖ్య నేతలు అటెండ్ కానున్నారు జిల్లాల నుంచి వచ్చే లీడర్లకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని సూచిస్తున్నారు నేతలు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో దేశమే గర్వపడే పద్దతిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరును ఇవాళ మనం చూస్తాం ఇవాళ జరిగే ఈ ప్లీనరీ గతాన్ని అంతా కూడా తరికించుకొని వర్తమానానికి బాటలు వేసుకునేటువంటి దిశని నిర్దేశించేటువంటి ఆస్కారం రేపు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేయబోతున్నట్టుగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఉద్యమంలో ఎట్టయితే కష్టపడి పనిచేసినామో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా అదే ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మేము పనిచేస్తా ఉన్నాం మమ్మల్ని చూసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టీలు ముక్కు మీద వేలేసుకుంటారు ఏదో ఈ పార్టీలు ఉద్యమాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి పరిపాలన విఫలమైతాయి అని చెప్పి మేము భావించినాం కానీ పరిపాలన కూడా విజయం సాధించారు మా రాజకీయ భవిష్యత్తు శూన్యమైతే భావన కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ప్లీనరీ వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి గులాబీ జొన్న గుబాలించబోతుంది అనే దానికి రెండవది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దేశ చిత్రపటం మీద నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంచబోయే ఆస్కారం ఉందని రెండు ఇవాళ మనం ఏ సౌకర్యాలు అయితే ప్రభుత్వ పరంగా పొందుతా ఉన్నామో అదే సౌకర్యాలని రేపు దేశాన్ని దేశ ప్రజలకి దేశాన్ని కూడా అందించాలనేటువంటి సంకల్పం కూడా తప్పకుండా మనం తీసుకోవాలని చెప్పి ఇలాంటి అంశాలు అన్ని ప్రస్తావించబోతుంది సీట్ల కోసమో ఓట్ల కోసమో రాజకీయ నిరుద్యోగులు చేసినటువంటి ఆరోగ్యం కాదనేది ఇప్పుడు ఇవాళ అర్థమవుతాం ఇక ఒక్కో నియోజకవర్గం నుంచి వంద మందికే ఆహ్వానాలు పంపారు ఆహ్వానం ఉన్నవారే సభకు రావాలని సూచిస్తున్నారు మరోవైపు ప్లీనరీలో ప్రవేశపెట్టనున్న ఆరు తీర్మానాలకు అధినేత కేసీఆర్ ఇప్పటికే ఓకే చెప్పారు ఇందులో ఐదు అభివృద్దికి సంబంధించినవి కాగా మరొకటి పొలిటికల్ తీర్మానం ఉండనుంది ఎన్నికలకు ఏడాది ముందు జరుగుతున్న ప్లీనరీ కావడంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు నేతలు ఈ సమావేశం వేదికగా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుపై అధినేత దిశానిర్దేశం చేస్తారని చెబుతున్నారు నేతలు తెలంగాణ భవన్ లో రాష్ట పార్టీ కమిటీ భేటీ జరగనుంది మంత్రి కేటీఆర్ ప్లీనరీ ఏర్పాట్లపై కమిటీతో చర్చించనున్నారు